ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறு அமுக்கத்தில் வாயு ஒன்றின் கனவளவுக்கும் வெப்பநிலைக்கும் இடையிலான தொடர்பை அதாவது சார்ஸ் என்ற விதியை எவ்வாறு வாய்ப்பு பார்க்குறோன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டாக வரீங்கன்னா மறக்காம இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதோட எங்களோட பழைய பிரக்கிகள் பார்க்கறதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை போய் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சரி இப்போ பார்ப்போம் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ சார்ஸ் என்ற விதியை வாய்ப்பு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் கவனமாக இருக்கணும் இந்த ப்ராக்டிக்கலில் மற்ற சாதாரணமாக வேறு ப்ராக்டிக்கலோட அப்புறம் அது போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ப்ராக்டிக்கலை ஈஸியாக நாங்கள் விடை அடிச்சு கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த ப்ராக்டிக்கல் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் காரணம் கொஞ்சம் இதில் வந்து கூடிய நோட்ஸ் அந்த என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமான எனக்கு பாயிண்ட்ஸ் இந்த ப்ராக்டிக்கலில் இருக்குது ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ பார்த்துருங்க சரி இப்போ முதலாவது என்னென்ன சாமான் தேவைன்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ படத்தை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் பென்ஸ் அண்ட் பேர்டர் ஒன்று தேவைப்பட போகுது அதே மாதிரி ஒரு துளி ரசத்தினால் வந்து இவ்வாறு நாங்கள் எப்போ குழாயில் பிறகு குழாயில் படித்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு துளி ரசத்தினால் வந்து இதில் நிரலும் தேவையில்லை ஒரு ரச துளி இருந்தாலே காணும் ஒரு சிறிய நிரலாக இருந்தால் காணும் ஸோ உலர் வழி நிரலை கொண்ட அந்த மூடப்பட்ட ஒரு அந்த மூடப்பட்ட மெல்லிய சுவர் கொண்ட ஒடுங்கிய சீரான கண்ணாடி குழாய் ஸோ இந்த சீரான கண்ணாடி குழாய் இருக்கு ஒடுங்கிய சீரான கண்ணாடி குழாய் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரசத்துளியால் இவ்வாறு அடைக்கப்பட்டு இருக்கு ரசத்துளியால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு உலர் நீராவி வந்து அடைக்கப்பட்டு இருக்கு சரி அடுத்தது பார்த்தோம்னா நீர் அடங்கியுள்ள உயரமான ஒரு முகவை தேவைப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் அணி கவனமாக இருக்கணும் வெப்பம் அணி எவ்வளவு வீச்சுடைய வெப்பம் அணின்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் செல்சியஸ் வந்து வெப்பமானியில் அந்த பீச்சு கட்டாயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பூச்சத்துலேருந்து நூறு பாகைக்கு இடைப்பட்ட வெப்பமானியை தான் இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ அடுத்த நீர் அடங்கியுள்ள முகவை அதே மாதிரி கிளக்கி படத்தை பார்க்கவே உங்களுக்கு தெரியும் கிளக்கி ஒன்று தேவைப்படுது முக்காளி அதே மாதிரி கம்பி விலை சரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் தொடர்பு பிடி தாங்கி பிடி தாங்கி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பை நீங்கள் தொழியாக வச்சுருக்க தாங்கிய தனியாக வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ரப்பர் வேலர் வேர்கள் அதே மாதிரி மில்லி மீட்டர்களில் படிவாக்கி செய்யப்பட்ட அளவிடை அதாவது உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா மில்லி மீட்டர் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு மீட்டர் கோழியை வச்சு கொள்ளலாம் அதையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் இவ்வாறு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லி மீட்டரில் படிவாக்கப்பட்ட செய்யப்பட்ட அளவிடை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இவ்வாறு எடுத்து ஒரு பிழையில் இதை வந்து நீங்கள் ரப்பர் நாடாவில் இந்த குழாயையும் இதையும் ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருங்க சரி அடுத்தது இவ்வாறான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இடுவீங்க சரி இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா இப்போ டிரெக்டாகவே உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன செய்ய போகிறோம்னா முதலாவது டிரெக்டராக சொன்னேன் இப்போ என்ன ஈக்குவேஷனை பாய்ப்போம்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வி நேரி த செவன் டி அந்த பரிசோதனையை தான் நாங்கள் வந்து முடிவை தான் நாங்கள் பரிசோதனை மூலமாக அது சரியாக பொய்யானதாக இருந்தால் வாய்ப்பு பார்க்க போகிறோம் அதாவது பி நேரி த செவன் டி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பி நேரி த செவன் டீயை பார்க்கணும்னா எங்களுக்கு தெரியும் என்னவாக இருக்க போகுது இந்த முடிவை பரிசோதிக்கணும் சரி இதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் ஒரு மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டுருக்கோம் ஸோ பி செவன் கே டின முடிவை தான் பரிசோதிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின் சொல்லப்படுறது கனவளவு இந்த ஃபுல் நேரத்துலேயும் என்னவா இருக்கணும் மாற அமுக்கமாக இருக்கணும் ஸோ சார்ஜ் இன் விதி பயன்படுத்தும் போது மாற அமுக்கம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ மாற அமுக்கத்தில் பிக்கு பதில் என்ன போடலாம் ஸோ இப்போ குறுக்கு பரப்பளவு ஏன்னு எடுப்போம் கேட்டதுலே இந்த நீளத்தை அந்த பழி நிரல்ட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நீளத்தை சிம்பிள் எல்லாம் எடுப்போம் ஸோ இவ்வாறு எடுத்த என்ன வர போகுது கனவளவு எல் இன் டூ ஏ அதே மாதிரி கே இன் டூ டி அதோட இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னவா இருக்க போகுது இந்த டி வந்து எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தனி வெப்பநிலை அதாவது கெல்வின்ல கொடுக்கப்பட்டு இருக்கணும் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன கிராஃப் வேற போகுது இப்ப இந்த வெப்பநிலையை மாற்ற போறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த நீள மாற போகுது ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா குறுக்கு மாறாது ஏன்னா இது ஒரு சீரான குழாய் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா டீய வந்து நான் எக்ஸ் எச்ல வச்சிருக்கேன் அதாவது வெப்பநிலையை மாற்ற போற கவனமா இருங்க இது தனி வெப்பநிலை ஆனா பிரச்சனை இல்லை என்னன்னா நீங்க செல்சியஸை ஒரேடியா நீங்க கூட்டிட்டு போகலாம் உதாரணமா முப்பது செல்சியஸால கூட்டி நீங்க இருந்தா தனி வெப்பநிலை மொபைலாசால கூட போகுது முப்பது கேள்வினால கூட போகுது ஸோ அந்த பிரச்சனை வராது ஸோ நீங்க இவ்வாறு டீக்கும் எல்லுக்குமான கிராஃபுக்கு இருக்கணும் அந்த கிராஃப் வந்து உற்பத்தியினூடாக போகின்ற அதே மாதிரி என்னவா இருக்கணும் ஒரு சீரான கிராஃபா இருந்துச்சு நான்
இவ்வாறு நீங்க இந்த அமைப்ப கீறும் போது இந்த கலக்கிக்கு உங்களுக்கு கவனமா கீற தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இப்ப பாத்தீங்களா தெரியும் கலக்கி வந்து கீழ வந்து தொடுற மாதிரி இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட கீழே தொடுற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி மேல அந்த கைப்பிடி கட்டாயமா இயங்க அளவுக்கு பெருசா கீறணும் சரி உதாரணமா நீங்க வந்து இப்ப என்ன செய்வீங்க இப்ப யாரும் முகவை இருக்கு ஸோ இந்த கலக்கி இந்த இடத்துல வச்சு கீறீங்கள் தான் நீங்க என்ன செய்யணும் இயந்த அளவு பெருசா கீங்க அதாவது இந்த அளவை விட இந்த அளவை விட வெளியில இருக்கிற அளவு கூடவே இருக்கும் ஏன்னா நீங்க கலக்கிய வந்து என்ன செய்யணும் அடியில கொண்டு வந்து இவ்வாறு தான் நீங்க கலக்க போறீங்க கலக்கி நீங்க பாத்திருப்பீங்க கலக்கி யால கலக்கும் போது நீங்க லேப்ல இவ்வாறு கலக்க போறீங்க கீழேயும் மேலேயும் தான் கொண்டு போக போறீங்க நீங்க இயந்த அளவுக்கு கீழே கொண்டு வர ஒண்ணும் இல்லை இவ்வளவு தூரமும் நீங்க கீழே கொண்டு வர ஒண்ணும் இல்லை கட்டாயமா மேல வந்து இந்த தூரத்தோட பெருசா இருந்தா நீங்க கீழே மட்டும் கொண்டு வரலாம் ஸோ நீங்க கலக்கி கீறும் போது கவனமா இருக்கணும் நீங்க தச்ச நீங்க வடிவ கீறுறத கீழே கீறி உங்களை கலக்கிய கீற சொல்லி அமைப்புல கேட்டிருந்தா நீங்க கீழே கலக்கிய கீறினீங்கல்லா கட்டாயமா அந்த கைப்பிடி இயந்த அளவுக்கு மேல வரணும் அந்த முகவை விட கட்டாயமா மேல வரணும் ஸோ அது அந்த பொயிண்ட் நீங்க கட்டாயம் ஞாபகப்படுத்தணும் ஏன்டா பாஸ் பேப்பர்ல கேட்கப்பட்டு கலக்கி ஒழுங்காக கீறாதவங்களுக்கு மார்க்ஸ் இல்லாம போயிருக்கு சரி இப்ப அடுத்தது பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க இந்த வெப்ப மாடியை வச்சு உங்களுக்கு சொல்லி கேட்கிறாங்கன்னா இயந்த அளவுக்கு இந்த குழாய்க்கு அருகிலேயே வெப்ப மாடியை கீறிக்கொள்ளுங்க காரணம் என்ன இப்ப நாங்க வெப்பநிலையா வைக்க போறது எதுக்கு இந்த குழாய்க்கு இந்த வழி நிரலுக்கு தான் தேவை அதாவது இதுக்குள்ள இருக்கிற வழி நிரல் நாங்க என்ன ஊகிப்போம் பார்த்தோம்னா ஊகிப்போம்னா இப்ப இந்த வழி நிரண்ட வெப்பமும் இந்த உள்ளுக்குள்ள இந்த தண்ணீர வெப்பமும் அந்தளவா சமன் எடுத்துதான் நாங்க இந்த இந்த வெப்பநிலை நீரிட வெப்பநிலையை கண்டு அதுக்கு சமன அந்த வெப்பநிலை தான் இந்த வழி நிரண்ட வெப்பநிலையை விட்டு ஊகிக்க போறோம் ஸோ அதனால என்ன செய்யுங்க இயன்ற அளவுக்கு பக்கத்துல வச்சிருங்க சரி எண்ணி நாங்க என்ன செய்வோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேள்விகளாக பார்த்து விடையா சொல்லிட்டு போவோம் சரி முதலாக இருந்தே வருவோம் சரி இப்ப நாங்க இவ்வளவு புரிஞ்சு பார்த்தாச்சு இப்ப ஏன் இதுல கம்பி விலை வைக்கிறோம் ஸோ இப்ப அறுக்க வைக்கப்படுறது ஏன் இதுல கம்பி விலை வைக்கிறீங்க ஸோ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி ஒருக்கா யோசிச்சு நீங்க வேணும்னா எழுதி வைங்க பேப்பர்ல ஏன் இதுல கம்பி விலையை பார்க்க வைக்கிறோம் ஸோ பெரும்பாலும் நாக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது கம்பி விலை வைப்பதற்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டவங்கள்டா முகவையின் அடிப்பரப்பு முழுவதும் சீராக வெப்பத்தை வழங்குவதற்காக திருப்பி ஒரு தடவை சொல்றேன் முகவையின் அடிப்பரப்பு முழுவதும் சீரான வெப்பத்தை வழங்குவதற்காக சோ இதுல இருந்து விளங்கியிருக்கும் என்னது முகவேண்ட அடிப்பகுதியை நீங்க கட்டாயமா மென்ஷன் பண்ணணும் இப்ப நீங்க தச்சையில இதுல நீங்க வெக்காட்டி கம்பி வேலை என்ன நடக்க போகுது நீங்க கொடுக்குற வெப்பம் இந்த நடுப்பகுதியில தான் கூடவா கிடைக்க போகுது சோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக என்ன செய்யறோம் முகவையின் அடிப்பகுதி முழுவதும் சீரான வெப்பநிலையை வெப்பத்தை வழங்குவதற்காக வெப்பநிலை இல்ல வெப்பத்தை வழங்குவதற்காக நீங்க வழங்கப்படுற வெப்ப சக்தி இல்லா பக்கமும் சீரா போறதுக்காக சோ இந்த பாயிண்ட் இந்த வசனம் கட்டாயம் ஞாபகம் இருக்கணும் முகவையின் அடிப்பரப்பு முழுவதும் சீராக வெப்பத்தை வழங்குவதற்காக சோ இது முதலாவது போய் சரி இப்ப ரெண்டாவது உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் எவ்வாறு இருந்தா இப்ப இந்த பிராக்டிக்கல் ஸ்டெப்பாவே கேட்டாலும் நீங்க உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப இப்ப நான் ஒரு நாற்பது பாகி செல்சியஸ்ல வந்து இந்த வாசிப்பை எடுக்கணும்னு கேட்கிறேன் சரி இப்ப உங்கள்கிட்ட முப்பது பாகிசியில இந்த தண்ணி இருக்கு இப்போ மறை வெப்பில இருபத்தி முப்பது இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஏழுல இருக்குன்னு இப்போ சரி இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்டா இப்ப இதனுடைய வெப்பநிலை எனக்கு ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து பாயிசியில எவ்வளவு நீளம் என்று அறிய சொல்லி கேட்கிறது உங்களோட பிராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு நீங்க இப்ப வீடியோ போஸ்ட் வெட்ட எழுதுங்க அதாவது இப்ப முப்பது பாயிசியில இருக்கு சாதாரண அறிவிப்பு நிலையில இப்ப முதலாவது ரீடிங் எனக்கு தேவை நாற்பத்தி ஐந்து பாய் செல்சியஸ்ல எவ்வளவு நீளம் இதை அழைக்க போறீங்க பிராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ப வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி எழுதுங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எழுதிருக்கணும் சரி வேன் சரப்படி இவ்வாறு அமைப்ப நீங்க ஒழுங்கு செய்தாச்சு இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் வெப்பநிலையை கூட்ட போறீங்க கூட்டும் போது என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு வந்தோடனே டக்குன்னு ரீடிங் எடுக்கிறது இல்லை அதாவது இந்த நீளத்தை அப்பா அழக்க மாட்டீங்க என்ன செய்யணும்னா நீங்க இந்த பென்சன் சுரப்ப இன்னும் ஓரிரு பாகைகள் கூடவா வெப்பநிலையை வார மாதிரி செய்யணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாற்பத்தி அஞ்சு பாகையில இருந்து ஒரு நாற்பத்தி ஏழு மட்டும் நீங்க விழுவணும் இப்ப வெப்ப மாநில நாற்பத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் வந்தோடனே என்ன செய்யுங்க இந்த பென்சன் சுடரப்ப திருப்பி எடுங்க பாத்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே நடக்க போது வெப்பநிலை கொஞ்சம் குறைய பாக்கு குறைய போகுது நாற்பத்தி ஏழு இருந்து நாற்பத்தி ஆறு திருப்பி கொஞ்சம் வைங்க வெப்பநிலையைப்பாகைகள் அதாவது காண வ
வெளியேடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்யணும்டா நீங்க திருப்பியும் நாற்பத்தி ஐந்து பாகிசி வர வைக்கணும் இப்ப ஓரிரு பாகைகள் கூட வடுத்து பிறகு என்ன செய்யறோம் அந்த நேரத்துல நீங்க மூணு பாயிண்டையும் செய்து எடுத்துக்கொள்ளணும் ஓரிரு பாகைகள் கூடவாக எடுத்து கலக்கியா நன்கு கலக்கிய வாரு பென்சன் சுடரடுப்பி உள்ளேயும் வழியையும் எடுத்து மீண்டும் வெப்பநிலையை நாற்பத்தி ஐந்து பாயிசிக்கு கொண்டு வரணும் சரி இப்ப நாற்பத்தி ஐந்து பாயிசியே இந்த நீர் இந்த வெப்பன் மாணி காட்டுது சோ இதுதான் இப்ப நீங்க ஸ்டெப் எழுதியிருக்க என்னன்னா இந்த தொகுதி நாற்பத்தி ஐந்து பாகிசி இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கு சரி இப்ப அடுத்தது கேட்பான் இப்ப இந்த வழி வந்து இந்த வழி நிரல் வந்து நாற்பத்தி ஐந்து பாகிசியில இருக்கின்றதா இவ்வாறு உறுதி செய்வீர் நாற்பத்தி ஐந்து பாகிசி உறுதி வெப்பநிலையை அடைந்து விட்டதா என்பதை உறுதி செய்வீர் அதாவது தச்சில நீங்க நாற்பத்தி ஐந்து பாகிசியில ஸ்டெடியா நிக்காம சில நேரம் கூடி குறைஞ்சு கொண்டே இருக்கலாம் டக்டக்கு குறைஞ்சு கூட்டிட்டே இருக்க போது சோ இதை இவ்வாறு உறுதி செய்வீர்னு கேட்பார் நாற்பத்தஞ்சு ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு பாயசில ஒரு நேரத்துல வந்து பிக்ஸ்டா நிக்கும் போது இந்த ரசத்துளி வந்து ஓய்வில இருக்கிறது நீங்க உறுதி செய்யணும் சோ அப்படி ஓய்வில இருக்கும் போது நீங்க வாசிப்ப குறிக்கணும் குறிச்சிங்கன்னா என்ன நடக்க போகுது நாற்பத்தி ஐந்து பாயசியில வந்து அந்த உலர் வழி இருக்கும் போது உங்களுக்கு அதன் நீளம் தெரியும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்தோம் திருப்பி ஒரு தர சொல்றேன் இப்ப முப்பது பாயசியில இருக்கு ஸ்டெப்ஸ் என்னடா எடுக்க வேண்டிய வெப்பநிலையை விட ஓரிரு பாகைகள் கூடவாக எடுத்து உள்ளையும் வழியையும் எடுத்து கலக்கியா நன்கு கலக்கிய வாரு அந்த வெப்பநிலையை நாற்பத்தி பதினைந்து பாயசிக்கு வெப்பமான வெப்பநிலையை கொண்டு வரும் சரி அந்த நேரத்துல வழி நிரண்ட வெப்பநிலையும் நாற்பத்தி அஞ்சு பாயசியில இருந்ததுக்கு என்ன செய்வி என்ன சான்றுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த நேரத்துல என்ன செக் பண்ணணும் அதனுடைய ரச துளி வந்து அதில் இருக்கிற இந்த ரச துளி ஓய்வில் இருப்பதன் மூலம் இதை நீங்க உறுதி செய்து கொள்ளலாம் சோ இப்போ நாங்க கரெக்ட் போய் பார்த்துட்டோம் சரி அதே மாதிரி வேறு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்னு பார்க்கணும் சரி இப்போ பார்ப்போம் சில நேரம் இவ்வாறு உங்களுக்கு என்ன தருவாங்க ஒரு இந்த பிரச்சனையில் கொஞ்சம் வழி இருக்குது அதாவது ரச நிரல் குழாய் சுவரில் ஒட்டி கொள்வதால் ஒரு வழி ஏற்படுதுன்னு தராங்க அதாவது நாங்கள் தெரியும் இவ்வாறு நீங்கள் வெப்பநிலையை கொடுக்கும்போது ரசத்துளி மேலே போகும்போது கீழே வரப்போகுது ஸோ இவ்வாறு நடக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு சில நேரத்தில் இந்த ரசத்துளிகள் வந்து ஒட்டி கொள்ளுதுன்னு தராங்க ஸோ அதால் வழி ஏற்படுதா ஸோ அதை இவ்வாறு தவிப்பீங்கன்னு கேட்குறாங்க வாசிப்படி <laughs> ஸோ அவ்வாறு கொண்டு வந்து திருப்பியும் நாற்பது பாயசியில் திருப்பி இன்னும் ஒரு வாசிப்பு எடுப்பீங்க அதுவும் அப்போ ரசத்துளி ஓய்வில் இருக்கணும் ஸோ அவ்வாறு வாசிப்பு எடுத்து ரெண்டு வாசிப்பு ரெண்டு தடைகள் நீங்கள் வாசிப்பு எடுத்திருப்பீங்க அதை நீங்கள் சராசரியை கண்டிங்கன்னா சரி அது நீங்கள் எவ்வாறு குறிப்பிடணும் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை ஏறும் சந்தர்ப்பத்திலேயும் வெப்பநிலை இறங்கும் சந்தர்ப்பத்திலேயும் இரண்டு வாசிப்புகளை எடுத்து சராசரி காணுவதன் மூலம் ரச நிரல் குழாய் சூழலில் ஒட்டி கொள்வதால் ஏற்படுத்தக்க வலுவை குறைச்சு கொள்ளலாம் அது நீங்கள் தெரியல அந்த மெயின் பாயிண்ட்டை நீங்கள் எழுதிட்டா காணும் என்ன வசனம் சொல்லணும் முன்பு அதை நீங்களா காணும் 
ஸோ இவ்வளவு கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த கலக்கி மற்றும் இந்த முகவையை பயன்படுத்தி செய்கிற மாதிரி கரண்ட் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வரும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது வந்து நீங்கள் இல்லா ப்ராக்டிக்கல் இவ்வாறு வருகின்ற இந்த அமைப்பு கிட்டத்தட்ட இந்த அமைப்பு வருகின்ற அதாவது கம்பி வேலையை வச்சு சூடாக்குறது மாதிரி சம்பந்தப்படுற எல்லா ப்ராக்டிக்கலும் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஸோ திருப்பி ஒரு தடவை இல்லாத்தையும் திருப்பி ஒரு தடவை முடிய சொல்கிறேன் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற வெப்பமானி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பூச்சியத்திலேருந்து நூறு பாய் செல்சியஸ் வெப்பமானி காவலமாக இருக்கணும் இந்த பரிசோதனை மூலமாக இன்னொரு கணியம் மாறாமல் இருக்கின்றது என்பதை உறுதி செய்யணும்னு கேட்கலாம் அந்த கணியம் என்னன்னு கேட்டால் என்ன செய்யணும் அமுக்க மாறாமல் இருக்கின்றத உறுதி செய்யணும் சரி அடுத்தது கலக்கி கீறும் போது கட்டாயம் ஞாபகம் வச்சுருங்க இயற்கை அளவுக்கு பெருசாக கீறணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமானியை பக்கத்தில் கீறணும் ஏன் கம்பி வேலை வைக்கிறோம் ஸோ கம்பி வேலை வைக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரத்தின் அடி முழுவதும் இல்லாட்டி முகவையின் அடி முழுவதும் சீராக வெப்பத்தை பரப்புவதற்காக வெப்பத்தை வழங்குவதற்காக சரி இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்க போகுது இப்போ ஒரு நாற்பது பாய் சியில் இந்த தொகுதி வெப்பநிலையை அடைந்திருக்கின்றதை எவ்வாறு உறுதி செய்வீர் ஸோ என்ன செய்வோம் எடுக்க வேண்டிய வெப்பநிலையை விட ஓரிரு பாகைகள் கூடவாக எடுத்து பென்சன் சுடரெடுப்பை உள்ளேயும் வழியையும் அந்த பாயிண்ட் காரணமாக இருந்தால் பென்சன் சுடரெடுப்பை உள்ளேயும் வழியையும் அசைப்பதன் மூலம் இந்த வெப்பநிலையை வந்து அதோடு இந்த முகவே இந்த கலக்கிய வந்து நன்றாக சீராக கலக்கியவாறு இந்த வெப்பநிலை வந்து மீண்டும் நாற்பத்தைந்து பாகை சீக்கு கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி அந்த வழிநிரலின் வெப்பநிலை அதாவது நீங்க இப்படி கேட்கும் போது அந்த கேள்வியில பொறுத்தான் சொல்லுவீங்க உதாரணம் வழிநிரலின் வெப்பநிலையும் நாற்பத்தி ஐந்து பாகை சி அடைந்துள்ளது என்பதை எவ்வாறு உறுதி செய்வீர் இல்லை நாற்பது பாகை சி அடைந்துள்ளது என்பதை எவ்வாறு உறுதி செய்வீங்க அதனுள் உள்ள ரச துளி ஓய்வில் இருப்பதன் மூலம் உறுதி செய்யலாம் அதே மாதிரி கடைசி போய் பார்த்தீங்கன்னா ரச நிரல் குழாய்ச்சுவரில் ஒட்டி கொள்வதனால் ஏற்படும் வலுவை எளிவளவாக்க என்ன செய்வீங்களா வெப்பநிலை ஏறும் சந்தர்ப்பத்திலும் வெப்பநிலை இறங்கும் சந்தர்ப்பங்களில் இரு வாசிப்புகளை கண்டு அவற்றிற்கான சராசரியை துணிவதன் மூலம் இவ்வளவை குறைத்து கொள்ளலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால்